Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today we start a new series of UGC Net Commerce paper number 2 which is Statistics and Research Method. This is a chapter which is based upon practical and theoretical knowledge. Not chapter, whole subject based on theoretical and practical knowledge. So here we will read the concept of these concepts. So, शुरू करते हैं इस सीरीज को अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस हियर सेंट्रल टेंडेंसी सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर बिफोर स्टार्टिंग इट प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर जानने से पहले उसका एक डेफिनेशन या मीनिंग जान लेते हैं कि क्या है सो so, प्रोफेसर बाउले जो है जो एक बहुत बड़े स्टैटिस्टियन है तो उन्होंने क्या कहा कि जो मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी है वो एवरेज होती है है ना मतलब सेंट्रल टेंडेंसी अगर मैं आपको नट शेल में बताऊं तो एक अगर पूरी सीरीज है ठीक है वहां पर जैसे 1 2 3 इस तरह से चीजें लिखी हैं 1 2 3 2 3 फिर से रिपीट हो रही है तो उनका एक एवरेज निकाल दिया जाए जो एवरेज उस पूरी सीरीज को एक ही एक ही टर्म में रिप्रेजेंट करते उसे ही क्या कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी राइट सो पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट मींस एवरेज आर द स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट व्हिच अनेबल्स टू कॉम्प्रिहेंड इन अ सिंगल एफर्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ होल मतलब पूरे डेटा को एक कांस्टेंट uh, में एक ही वैल्यू में डिफाइन कर देना सिंगल एफर्ट में तो उसे ही क्या कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी तो इसे यूज क्यों करते हैं हम ये पढ़ते हैं कि इसका यूज क्या है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज टू कंडेंस डेटा इन अ सिंगल वैल्यू मतलब जो कॉम्प्रिहेंड कर दो डेटा को एक सिंगल वैल्यू के अंदर राइट right? हमें बताना है जैसे अलग-अलग मार्क्स आए हैं मान लो क्लास में किसी के 11 किसी के 12 किसी के फिर से 11 किसी के 13 तो उनका एक एवरेज निकाल के बोल सकते हैं हम कि एप्रोक्सिमेट इतने मार्क्स आए हैं क्लास के मान लो अगर एवरेज आया 12 सो हम बोल देंगे कि 12 एक एवरेज मार्क्स है जो रिप्रेजेंट करता है पूरी क्लास को राइट right? to facilitate compre, uh, comparison between data अगर हमें data को compare करना है ये तो आ गया मान लो average फिर हम इस average के साथ और बच्चों को compare भी कर सकते हैं है ना so this is the use of central tendency और आगे भी इनके काफी use होते हैं जैसे कि हम इनका खुद का अपना कोई अलग से use नहीं होता इनका use होता है जैसे हम standard deviation में use करते हैं जैसे कि हम uh, कोरिलेशन में रिग्रेशन में यहां पर इनका यूज करते हैं इन सब का हम आगे प्रोसेस जितनी भी प्रोसीडिंग करेंगे वहां अलग से इनका यूज होता है राइट right? सो so, इन्हें हम सेंट्रल वैल्यूज भी बोलते हैं ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड अब एसेंशियल्स क्या होती हैं एक अच्छे एवरेज की मतलब एक अच्छा एवरेज क्या बताए उस सीरीज के बारे में वो एक रिजिड डिफाइन होना चाहिए यानी कि ये नहीं कि एवरेज बार-बार कुछ अलग आ रहा है अगर अलग-अलग लोग उसको निकाल रहे हैं तो यानी कि सबकी कैलकुलेशन में वो एप्रोक्सिमेट सेम आना चाहिए रिजिड वैल्यू ओके द एवरेज मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुछ वैल्यूज को लिया और उनका एवरेज निकाल दिया वो पूरे एक डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए इजीली अंडरस्टूड मतलब समझ में आसानी से आए ओके इट शुड बी कंपेरेबल मतलब अगर वो कंपेयर नहीं कर सकता तो उसकी आगे फर्दर प्रोसीडिंग में कोई भी हमें यूजफुलनेस नहीं दिखेगी है ना सो so, वो कंपेरेबल होना चाहिए टू कैलकुलेट विद रीजनेबल केयर एंड रिजिडिटी लेकिन उसके अंदर रिजिडिटी होनी चाहिए वो ये नहीं कि अलग-अलग चीजें शो करे हर जगह वो अलग ही मेजरमेंट शो करे क्लियर ओके okay. So next slide. इस आगे भी है. It should be stable. मतलब ये एक stable होना चाहिए and unaffected by sampling fluctuation. अगर हम अलग-अलग तरह से sampling ले रहे हैं, यानी कि अलग-अलग तरह से data उठा रहे हैं उस पूरे data set में से, तो ये नहीं कि बिल्कुल ही अलग measurement आए, है ना? मतलब कि अगर आ, हम कोई series ले रहे हैं, तो वो जो average है ना, वो उसे अच्छे से हर 
मैथड में रिप्रेजेंट करे राइट इट शुड बी कैपेबल टू फर्दर एलिजिब एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन अगर हमें कोई एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करनी है आगे तो उसके लिए भी ये कैपेबल हो डिफाइन कर सके एक्सप्लेन कर सके इट शुड नॉट बी अन ड्यूली अफेक्टेड बाई एग्जामिन वैल्यूज मतलब ये और वैल्यूज से या फिर और फैक्टर से जल्दी से अफेक्ट नहीं होना चाहिए ठीक है क्लियर ओके लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड ओके okay, सो so अभी हमने देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है यानी कि उसे एवरेज बोलते हैं तो उसके मेथड्स क्या हैं या उसकी क्या टाइप्स हैं तो वो यहाँ देखेंगे ओके okay, सो so क्या है कि सेंट्रल टेंडेंसी में एक होता है मैथमेटिकल एवरेज और एक होता है हमारा पोजिशनल एवरेज मैथमेटिकल एंड पोजिशनल आपने भी पढ़ा होगा कि मीन होता है, है ना टेंथ क्लास में ये स्टेटिक्स स्टेटिस्टिक्स में था सो so, मीन क्या होता है कि पूरी एक जो डेटा सेट है उसका हम एवरेज निकाल दें उसको मीन बोलते हैं तो वो अलग अलग तरह के भी होते हैं अर्थमेटिक मीन वेटेज वेटेज मीन जोमेट्रिक मीन एंड हारमोनिक मीन सो इन्हें हम आगे फर्दर पढ़ेंगे अच्छे से हम पोजिशनल एवरेज को देखते हैं पोजिशनल एवरेज होता है मीडियन एंड मोड जो कि पोजिशन बताए जैसे मीडियन क्या करता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं ना उनका मिड वैल्यू क्या है वो बताएगा मोड बताता है कि कौन सी वैल्यू हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई है सो so, ये क्वेश्चन आया था दो बार यूजीसी नेट में कि बताओ इनमें से पोजिशनल वैल्यू कौन सी है पोजिशनल एवरेज कौन से हैं तो उसका आंसर था मीडियन एंड मोड और एक बार यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर ये पूछा कि बताओ इनमें से कौन से पोजिशनल एवरेज नहीं है यानी कि हमें बताना था मैथमेटिकल एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसीज में जो पोजिशनल एवरेज नहीं है तब वहाँ पर ये एग्जाम्पल करेक्ट थे राइट right? सो so ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आगे बहुत बार रिपीट होते हैं और ये तो दो तीन साल से रिपीट हो भी रहा था सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर आई होप यू लाइक दिस लेक्चर अब नेक्स्ट में हम अच्छे से एक एक एवरेज को कवर करेंगे कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब आर चैनल इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनी और अदर सीरीज लाइक आर पास्ट टेन ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज और बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस जो भी सीरीज है सौरभ सर की सीरीज है और मेरी भी अकाउंट्स की जो सीरीज़ है अगर आपको उनमें भी कोई डाउट है सो so डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वी विल रिजॉल्व इट ऑन टाइम थैंक्स फॉर वाचिंग